മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിലവിലും പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല നിലവിലെ ഈ ഭേദഗതി വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടത്തിയ ഒരു ഭേദഗതിയുടെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം അന്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നു ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം കലാപങ്ങൾ നടന്നു ഇപ്പോഴും സക്രിയമായി തുടർന്നു വരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതുമെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ അതല്ല അർത്ഥസത്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് പൗരത്വ നിയമം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അഥവാ എൻ ആർ സി നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് ഒന്നാണെന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രചരണവും ചർച്ചകളും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് അതിലേക്ക് വഴിയെ വരാം പൗരത്വ നിയമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് പാർട്ട് ടൂവിലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റി പൗരത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ പതിനൊന്നാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് പാർലമെന്റിന് പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ അധികാരത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പൗരത്വ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് അടിസ്ഥാന മൂല നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൗരത്വം എങ്ങനെ സിദ്ധിക്കാം എങ്ങനെ ആർജിക്കാം എങ്ങനെ നൽകാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി സാങ്കേതികതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഒരാൾക്ക് പൗരത്വം സിദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബൈ ബർത്ത് ജനനാൽ ബൈ ഡിസൻറ്റ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തലിലൂടെ ആറാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറലൈസേഷൻ സ്വാഭാവികവൽക്കരണം ക്രമവൽക്കരണം എന്ന് നമുക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാം ഈ നടപടിയിലൂടെ ഈ ആറാം വകുപ്പാണ് നിലവിൽ ഭേദഗതി പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൗരത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതിന് ചില ഉപാധികൾ ഇതേ നിയമത്തിലെ മൂന്നാം പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ പട്ടികയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന പല യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭേദഗതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പല യോഗ്യതകൾ ഉപാധികൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുക ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ കലാരംഗങ്ങളിൽ പേരുകേട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്ചയായി പതിനൊന്ന് വർഷം താമസിക്കുന്നതിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന ക്ഷമത ഈ ഉപാധിയാണ് നിലവിൽ ഭേദഗതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിയെ വരാം നിലവിലെ ഭേദഗതി എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം താമസിച്ചാൽ യോഗ്യത ആർജിക്കാമെന്നുള്ളത് ഈ കാലയളവ് അഞ്ചു വർഷമായി ചുരുക്കി എല്ലാവർക്കും അപ്രകാരമാണോ അല്ല പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഏതു വിധം കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദു സിഖ് ജൈന ബുദ്ധ പാഴ്സി മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് അഞ്ചു വർഷമായി ചുരുക്കി മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും അവർ മത ന്യൂനപക്ഷമല്ല അതുകൊണ്ട് മത ന്യൂനപക്ഷമായതിനാൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ പീഡനം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിവേചനമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അത് അവകാശമായി ഈ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ അനുഭവിച്ചും വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ ഭേദഗതി ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു അവർക്ക് പൗരത്വത്തിനുള്ള അവകാശം അമ്പേ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പ്രചരണം ശരിയാണ് 
ക്രമവൽക്കരണത്തിലൂടെ പൗരത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളിന് അവകാശം സിദ്ധിക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള ക്ഷമത സിദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൗരത്വം നൽകുന്നതിനോ പൗരത്വം നൽകാൻ ഒരാൾ യോഗ്യനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സമ്പൂർണമായ അവകാശം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഈ ഭേദഗതി മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിലവിലും പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം സമ്പൂർണമായും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മറ്റുള്ള പ്രചരണം എത്ര അബദ്ധമാണെന്ന് നോക്കൂ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയിലേക്ക് വരാം നിലവിലെ ഈ ഭേദഗതി വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടത്തിയ ഒരു ഭേദഗതിയുടെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഈ വസ്തുത സമ്പൂർണമായും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് അഥവാ അന്യായ കുടിയേറ്റക്കാരൻ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആ ഭേദഗതിയെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഇന്ന് എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിന്താങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന നിലയിൽ നടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാപങ്ങളും വസ്തുതയ്ക്ക് അനുകൂലമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ കലാപത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമവും സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്ക്രൂട്ടിനിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല ഈ നിയമം അസാധുവായി പോകും വാസ്തവത്തിൽ അപ്രകാരമാണോ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഭരണഘടനയുടെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അനുച്ഛേദങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ നിയമം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാരോപണം പതിനാലാം അനുച്ഛേദം നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യതയും തുല്യ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം അനുച്ഛേദം പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരനെ വിവേചിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ പതിനഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശമാണത് പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പൗരനല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പതിനഞ്ചാം അനുച്ഛേദം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള തർക്കം അതോടെ ഇല്ലാതാകുന്നു ഇനി പതിനാലാം അനുച്ഛേദത്തിലേക്ക് വന്നാലോ ഒരാൾക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യത ഉറപ്പു നൽകുന്ന അനുച്ഛേദമാണത് അവിടെ പൗരൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരാളിന് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യ പരിഗണന നൽകണം എന്നാണ് ഈ അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി പ്രവേശിച്ച ആളിനോ ഇന്ത്യയിലെ പൗരനോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ആ നിലയ്ക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന തുല്യ പരിഗണന ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരാളിന് സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചത് നിയമപരമായിട്ടായിരിക്കണം ഇതുണ്ണയിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഭേദഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നത് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് അഥവാ അന്യായ കുടിയേറ്റക്കാരനായ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരാളല്ല അയാൾ അന്യായമായി പ്രവേശിച്ച ആളാണ് ഒരു വ്യക്തിയായി പരിഗണിക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിനെയും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ഈ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന വാദഗതി പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു നിലനിൽക്കില്ല എന്നിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രസകരമാണ് ഈ നിയമം അസാധുവാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറിയ മുസ്ലിം മതത്തിൽ ഒഴുകെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും നിയമത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ ജോലിയല്ല 
ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പൗരത്വം നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫലത്തിലേക്ക് വരും അത് സാധ്യമല്ല പിന്നെയോ മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ഇവർക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചുകൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ന്യായമായും വരാം കഴിയില്ല കാരണം അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണെങ്കിൽ പുതിയ ഭേദഗതി ആവശ്യമായി വരും നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപൂർണ അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ് കോടതിക്കല്ല ഇന്ന വിധത്തിലൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പാർലമെന്റിനോട് പറയാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല പറഞ്ഞാലും സാധ്യമല്ല കാരണം നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൈകടത്താൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല എന്തായാലും ഈ ഹർജികളൊന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഈ നിയമം പരിപൂർണമായും സാധുവാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അഥവാ എൻ ആർ സി എൻ ആർ സിയെ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മാധ്യമങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എന്ന സംഗതി നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ അല്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അഥവാ എൻ ആർ സി നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വകുപ്പ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം നിലവിൽ കേരള സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നോ നാലോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഭേദഗതി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പറച്ചിലിൻ്റെ സാധ്യത കൂടി പരിശോധിക്കാം പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമനിർമ്മാണം സമ്പൂർണമായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടിക പ്രകാരം അതിൽ കൈകടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അവകാശമില്ല വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് സംസ്കാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ട ബാധ്യത പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല ആ നിലയ്ക്ക് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കാനോ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി മാറി നിൽക്കാനോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയില്ല മറ്റൊരു വാദഗതി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പതിനാല് എ വകുപ്പിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിൻ്റെ അധികാരി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കല്ല ഈ വസ്തുതകൾ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്യായമായ വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധാരണ വ്യാപകമായി പരത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം പറയാം നിലവിൽ ഈ ഭേദഗതി പൗരത്വ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഈ ഭേദഗതി മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നുമില്ല ഇനി നിലവിലെ ഭേദഗതി വിവേചനമാണെന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നവരോടും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഈ ഭേദഗതി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കരുതുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗരത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിലവിലെ ഭേദഗതി പൗരത്വത്തിനുള്ള യോഗ്യത ഒരാൾക്കും സ്വാഭാവികമായി സിദ്ധിക്കുന്നില്ല പൗരത്വം നൽകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിനുള്ള നിരവധി ഉപാധികളിൽ ഒന്ന് നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ ഈ ഉപാധി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ അപേക്ഷ നിരസിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിലവിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുൻപുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെയോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയോ ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതിന് നിയമ തടസ്സങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വസ്തുതകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നിലവിലെ ഭേദഗതി ഒരു മതവിഭാഗത്തിനും ദോഷം ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെയും അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതും അല്ല മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളും ആ പ്രചരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ള കലാപങ്ങളും തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കരുതുന്നതിനെ ന്യായമുള്ളൂ അത്തരം കലാപങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയോ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടുന്നത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ബാധ്യതയാണ് ധർമ്മമാണ് നന്ദി